வேர்ல்ட் கப் வந்துட்டு ஃபோர் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் நடக்கிற ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் ஃபெஸ்டிவல் அக்டோபர் ஃபிஃப்த் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதுக்கு முன்னாடி எல்லா டீம்ஸோட ப்ரிவியூ பார்க்கலாமே ஹை கைஸ் திஸ் இஸ் வேர்ல்ட் கப் ரிவ்யூ ஃப்ரம் கிரிக்ஸ்ட் இந்த வேர்ல்ட் கப் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி இந்தியா தான் ஹோஸ்ட் பண்றாங்க ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியா இண்டிபெண்டன்டா ஹோஸ்ட் பண்றாங்க எயிட்டி செவன்ல வந்துட்டு இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க அண்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன்ல வந்துட்டு இந்தியா ஸ்ரீலங்கா அண்ட் பங்களாதேஷோட சேர்ந்து ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க இந்தியால வேர்ல்ட் கப் ஜெயிக்கிறனா ரெண்டு மெயின் இன்கிரீடியன்ஸ் குவாலிட்டி ஸ்பின் அட்டாக் அண்ட் அ சாலிட் டாக் ஃபோர் இப்போ ஒவ்வொரு டீமா பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ரெய்னிங் சாம்பியன்ஸ் இருக்கு ஒரு <laughs> நினைக்கிறேன் I choose David Malan uh, purely because of his recent form. Now, Johnny Bairstow and Joe Root are not in the form of Johnny Bairstow, so David Malan's role becomes more crucial. And the main bowler is Adil Rashid. Mark Wood is not clear, but Mark Wood has no matches, but he has no matches, so I choose Adil Rashid. And if you go to England, you can go to the top 4, you can go to the top 4. Next, in all the ICC tournaments, there is a dark horse in New Zealand. New Zealand squad, uh, Ken Williamson, Devon Conway, Tom Latham, Glenn Phillips, Ish Sohn. Sodhi, Trent Bolt, Lockie Ferguson, Daryl Mitchell, Rachin Ravindra, Tim Southey, Mark Chapman, Matt Henry, Jimmy Nation, Mitchell Sandner, Will Young. If you look at the positives, Trent Bolt is coming back. That's a very positive positive. He has a swing bowler. It should be very useful in Indian conditions as well. Outright pace bowler is coming back in Lockie Ferguson. Mitchell Sandner is a consistent bowling. He can help you with a lot. And exciting finishers are coming back. Glenn Phillips, Jimmy Nation and Daryl Mitchell. He has a great fielding side. So, total order is a plus 15. வெறும் <laughs> அவங்களாலும்ங்க <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 
அவுட் நெக்ஸ்ட் இங்கிலாந்தோட ஆர்ச் ரைவல்ஸ் ஆஸ்திரேலியா பத்தி பாக்கலாம் ஆஸ்திரேலியாவோட ஸ்குவாட் பேட் கமின்ஸ் ஸ்டீவ் ஸ்மித் அலெக்ஸ் கேரி ஜார்ஷ் இங்கிலீஸ் ஷானேபர்ட் கேமரூன் கிரீன் ஜார்ஷ் ஹேசில் வுட் ட்ராவிஸ் ஹெட் மானஸ் லபுஷேன் மிச்சல் மார்ஷ் கிளென் மேக்ஸ்வெல் மார்கஸ் டாய்னஸ் டேவிட் வார்னர் ஆடம் ஜாம்பா அண்ட் மிச்சல் ஸ்டார் இவங்களோட பாசிட்டிவ் என்னன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இவங்களோட ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் அவங்களோட பவர் பிளே ஆன் ஸ்லாட் அது டேவிட் வார்னர் அண்ட் டிராவிஸ் ஹெட்டா இருந்தாலும் சரி டேவிட் வார்னர் அண்ட் மிச்சல் மார்ஷா இருந்தாலும் சரி செம்ம ஸ்டார்ட் கொடுக்குறாங்க மிடில் ஆர்டர் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு ஸ்டீவ் ஸ்மித் அண்ட் மார்னஸ் லபிஷன் வச்சிருக்காங்க நல்ல ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸும் வச்சிருக்காங்க அண்ட் நல்ல ஆல் ரவுண்டர்ஸும் வச்சிருக்காங்க இவங்களுக்கும் நல்ல பேட்டிங் டெப்த் இருக்கு டெல் நைன் ஷான் ஏபர்ட் விளாடுனா டென் வரைக்கும் இருக்கும் இவங்களோட பேஸ் ட்ரையோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாசிட்டிவா இருக்கும் இவங்களோட நெகட்டிவ் என்னன்னா டிராவிஸ் ஹெட்டோட இன்ஜுரி ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அவைலபிளா இருக்க மாட்டாரு இப்பவே சொல்லிட்டாங்க சோ அவங்க ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்திருக்காங்க அவர் செகண்ட் ஹாஃப் அவைலபிளா இருக்காரு சோ லிட்டலி போர்டீனோட தான் ஸ்குவாட்ல போயிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நெக்ஸ்ட் ஏஷன் ஏகாரோட இன்ஜுரி நான் ஒரு பெரிய மிஸ்ஸா பாக்குறேன் இப்ப அவங்களுக்கு லெப்ட் ஆம் ஸ்பின் ஆப்ஷனே கிடையாது ஈவன் ஸ்பின் ஆப்ஷனே கிடையாது வெறும் ஒரு பியோர் ஸ்பின்னர் ஆடம் ஜாம்பா அண்ட் கிளென் மேக்ஸ்வெல் மட்டும்தான் வச்சிருக்காங்க இந்தியால நடக்கிற ஒரு வேர்ல்ட் கப்பு ஒரு ஸ்பின்னர் அண்ட் ஒரு பார்ட் டைம் ஸ்பின்னரோட வரது எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியல பெரிய ரிஸ்க் தானா அண்ட் ஏஷன் ஏகார் வந்துட்டு பேட்டிங்கும் கொடுப்பாரு சோ இஸ் அூஜ் மிஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் கேமரன் கிரீனோட ரீசன்ட் பேட்டிங் ஃபார்ம் பட்னா ஹி சம் குட் இவங்களோட லெவன் எப்படி இருக்கும்னா டேவிட் வார்னர் மிச்சல் மார்ஷ் ஸ்டீவ் ஸ்மித் மானஸ் லபிஷன் கிளென் மேக்ஸ்வெல் மார்கஸ் டாய்னஸ் ஆர் கேமரன் கிரீன் அலெக்ஸ் கேரி பேட் கமின்ஸ் மிச்சல் ஸ்டாக் ஜார்ஷ் ஹேசில்வுட் ஆடம் ஜாம்பா இவங்களோட மெயின் பேட்டர் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் கிளென் மேக்ஸ்வெல் டாப்ல டேவிட் வார்னர் மிச்சல் மார்ஷ் அண்ட் எவர் கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டீவ் ஸ்மித் எல்லாம் சொல்லலாம் பட் ஆனா இந்தியன் பிச்சஸ்ல நடக்கிறனால கிளென் மேக்ஸ்வெலோட மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங் வந்து ரொம்ப குரூசியலா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் பின்னா சார் நல்லா டேக் ஆன் பண்ணுவாரு சோ ஃபமி இட்ஸ் கிளென் மேக்ஸ்வெல் இவங்களோட மெயின் போலர் வேர்ல்ட் கப் நாளே பீஸ்ட் மோடுக்கு போற மிச்சல் ஸ்டாக் இவங்க டாப் போருக்கு போவாங்களான்னு கேட்டா கண்டிப்பா போவாங்க டாப் டூல கூட இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் அன்னக்கியா இருக்க சவுத் ஆப்பிரிக்காவை பத்தி பாக்கலாம் புரோட்டியஸ் ஸ்குவாட் வந்துட்டு டெம்பா பவுமா ஜெரால் கொயட்ஜி குவெண்டன் டி கார்க் ரீசா ஹென்ரிக்ஸ் மார்கோய் ஆன்சன் ஹென்ரி கிளாசன் கேஷவ் மகராஜ் எய்டன் மாத்ரம் டேவிட் மில்லர் லுங்கி இங்கிடி ஆண்டிலே ஃபெலுக்வாயோ ககிசோ ரபாடா டப்ரேஸ் ஷம்சி ரசி வேண்டன் அண்ட் லிசாட் வில்லியம்ஸ் இவங்களோட பாசிட்டிவ் என்னன்னு பார்த்தா இவங்க ஒரு நல்ல பேலன்ஸ்ட் பேட்டிங் யூனிட் வச்சிருக்காங்க அண்ட் பவர் ஹவுஸ் பினிஷிங் இன் கிளாசன் அண்ட் டேவிட் மில்லர் எஸ்பெஷலி கிளாசன் கிளாசனோட ஃபார்ம் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருந்திருக்கு போற இடத்துல எல்லாம் பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு சோ அவர் ரொம்ப குரூஷியலா இருப்பாரு அண்ட் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக் ரேட்ல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க பவர் பிளேவர் இப்ப இவங்களோட நெகட்டிவ்ஸ் பாக்கலாம் இந்த வேர்ல்ட் கப்ல அவங்களோட பெரிய பெரிய மிஸ் ஆண்ட்ரிக் நார்ஜியோட இன்ஜுரி அது காம்பன்சேட்டே பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு பேட்டிங் டெப்த் பெருசா இல்ல செவன்லயே அவங்களுக்கு மார்கோ யான்சன் வராரு சாலிடா சிக்ஸ் பேட்டர்ஸ் தான் ஏர்லி விக்கெட்ஸ் விழுந்தா கஷ்டப்படுவாங்க கண்டிப்பா யான்சன் இஸ் குட் எனஃப் டு பேட் பட் ஆனா எவ்வளவு ட்ரஸ்டபிளா இருப்பாருன்னு தெரியல நெக்ஸ்ட் பெரிய கன்சர்ன் இவங்களுக்கு ஒரு பொட்டன் ஸ்பின் அட்டாக் இல்லன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஷம்சி வந்து நிறைய ரன்ஸுக்கு போறாரு கேஷ் மகாராஜ் வந்து கன்சிஸ்டன்டா போடுவாரு அந்த மிடில் ஓவர்ஸ்ல இவங்களால இம்பாக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சரியா தெரியல நெக்ஸ்ட் ராஜீவ் ஆண்டர்டர்சனோட ஃபார்ம் இந்த வருஷம் வந்து அவரோட ஆவரேஜ் தேர்ட்டி ஒன் தான் சோ அவர் எப்படி போறாருன்னு பாப்போம் நெக்ஸ்ட் ககீஸ் ஒரு அபாடா என்ன அவர் நெகட்டிவ்ல சொல்றேன்னு பாக்குறீங்களா கொஞ்சம் அப்படிதான் இருக்கு ஏன்னா ரபாடா வந்து இப்போ டெத்ல அந்த அளவுக்கு நல்லா போடுறது இல்ல அண்ட் பழைய ரபாடா மாதிரியும் இல்ல கொஞ்சம் அவரோட பேஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு சோ டெத் போலிங்ல அவர் எப்படி பண்ண போறாருன்னு பாக்கணும் அண்ட் இவங்களோட பேக்கப்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அன்டெஸ்டடா இருக்காங்க லைக் லிசாட் வில்லியம்ஸ் ஈவன் ஜெரால் கொய்ஜி கூட வேர்ல்ட் கப் மாதிரி ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட்ல பேக்கப்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும் இவங்களோட லெவன் எப்படி இருக்கும்னா டெம்பா பவுமா குவெண்டன் டி காக் ரசி வேண்டர்டர்சன் ஏடன் மார்க்ரம் ஹென்ரி கிளாசன் டேவிட் மில்லர் மார்கோ யான்சன் கேஷவ் மகராஜ் ககிசோ ரபாடா ஜெரால் கொய்ஜி அப்படி இல்லனா லுங்கி இங்கிடி டப்ரேஸ் ஷம்சி இதுல என்னன்னா அவங்க டப்ரேஸ் ஷம்சி அண்ட் கேஷவ் மகாராஜ் ரெண்டு பேரும் லெவன்ல ஆடுவாங்களா அப்படின்றது தெரியல ஏன்னா ரீசன்ட் டைம்ஸ் அவங்க யாராவது
குவாலிட்டி ஸ்பின் அட்டாக்கும் வச்சிருக்காங்க ப்ராபப்ளி த பெஸ்ட் இன் திஸ் வேர்ல்ட் கப் அதுவும் குல்தீப் யாதவ் வந்து பயங்கரமான போலிங் ஃபார்ம்ல இருக்காரு சோ பெரிய பாசிட்டிவ் எல்லா ஸ்பின் போலிங் இன்கிரீடியன்ஸும் வச்சிருக்காங்க வித் லெப்ட் ஆம் ஸ்பின் லெக் ஸ்பின் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பின் சோ இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்குவாடா தெரியுது ஸ்பின்னர்ஸ் தான் பயங்கரமா பண்றாங்கன்னு பார்த்தா ஃபாஸ்ட் போலர்ஸும் அதுக்கு குறையாம பண்றாங்க பும்ராவோட ரிட்டர்னுக்கு அப்புறமா இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு பும்ரா அண்ட் சிராஜ் வந்துட்டு பவர் பிளேலயே பிளாஸ்ட் பண்றாங்க அண்ட் ஷமியுமே பயங்கரமா பண்ணிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் பார்த்தா அதுன்னு ஹர்திக் பாண்டியாவும் போலிங்ல நிறைய விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறாரு எக்கனாமிக்கலாவும் போடுறாரு எவ்வளவு பாசிட்டிவ் சொல்றதுன்னு எனக்கே தெரியல ப்ராபப்ளி த பெஸ்ட் போலிங் அட்டாக் கோயிங் இன் டு திஸ் வேர்ல்ட் கப் ஃபைனலி இஷான் கிஷன் கொடுக்கற அந்த பிளெக்சிபிலிட்டி அஸ் அ பேக் அப் ஓபனர் அண்ட் அ மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு டீம்க்கு நெகட்டிவ்ஸ்னா கொஞ்சம் ரொம்பவே தேடிதான் சொல்லணும் அப்படியே கொஞ்சம் மைக்ரோஸ்கோபிக் லென்ஸ் வச்சு பார்த்ததுல ஜடேஜாவோட பேட்டிங் ஃபார்ம் வந்து கொஞ்சம் கன்சர்னா இருக்கலாம் அண்ட் தென் அவங்களோட ஃபீல்டிங் நிறைய கேட்சஸ் டிராப் பண்ணிருக்காங்க ஆல்ரெடி பாத்திருக்கோம் அது ஒரு நெகட்டிவா சொல்லலாம் அண்ட் ஷார்துல் தாக்கூர் வந்து டென் ஓவர்ஸ் போட்டாவும் போடுறது இல்ல அண்ட் பேட்டிங்லயும் பெருசா ப்ரூவ் பண்ணல சோ லார்ட் தாக்கூரோட ஃபார்ம் கொஞ்சம் கன்சர்னா இருக்கலாம் நான் எனி டே அஸ்வின் ஆர் ஷமிய சூஸ் பண்ணுவேன் அஹெட் ஆஃப் ஷார்துல் தாக்கூர் ஷமிய அலாங் வித் சிராஜ் அண்ட் பும்ரா ஆடும் போது டெயில் லாங்கா இருக்கிறதா சொல்றாங்க பட் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட ரிலேபிள் கன் டாப் சிக்ஸ் வச்சு டாப் சிக்ஸ் இல்ல ஈவன் டாப் செவன் வச்சு மேனேஜ் பண்ணலாம் நான் நினைக்கிறேன் பாப்போம் லாஸ்டா ஒரு குட்டி நெகட்டிவா சொல்லணும்னா ஹர்திக் த மிடில் ஆர்டர் பேட்டரை நம்ம நிறைய பாத்துட்டோம் ஹர்திக் பாண்டியா த பினிஷரை வந்து நம்ம இன்னும் பாக்கல பட் ஆனா இந்த டோர்னமெண்ட்ல கண்டிப்பா பாத்துருவோம் லெவன் எம்டி இருக்கும்னா ரோஹித் சர்மா சுப்மன் கில் விராட் கோலி ஸ்ரேஸ் அயர் ஆர் இஷான் கிஷன் கே எல் ராகுல் ஹர்திக் பாண்டியா ரவீந்திர ஜடேஜா ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஆர் ஷர்துல் தாக்கூர் ஆர் மொஹமது ஷமி குல்தீப் யாதவ் மொஹமத் சிராஜ் அண்ட் ஜஸ்பிரீட் பும்ரா இந்தியாவுக்கு மெயின் பேட்டர் யாரா இருப்பா இது சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஆக்சுவலி டாப் த்ரீல யார வேணா சூஸ் பண்ணலாம் எல்லாருமே கன் ஃபார்ம்ல தான் இருக்காங்க பட் ஆனா என்னால விராட் கோலியை தாண்டி பாக்க முடியலங்க சோ ஐ கோ வித் விராட் கோலி சேஸ் மாஸ்டர் அண்ட் கிரன்ச் மேட்சஸ் நல்லா பண்ணுவாரு டஃப் கண்டிஷன்ஸ்லயும் நல்லா பண்ணுவாரு சோ மை ஆப்ஷன் இஸ் விராட் கோலி மெயின் போலர் நிறைய பேர் ஜஸ்பிரீட் பும்ரா மொஹமத் சிராஜ் எல்லாம் சொல்லலாம் பட் ஆனா எனக்கு மிடில் ஓவர்ஸ்ல பிளாஸ்ட் பண்ற குல்தீப் யாதவ் இவங்க டாப் போர் போவாங்களான்னு கேட்டா சீகா சார் ஸ்டைல சொல்லணும்னா டெபினட்டா எஸ் இவங்க வந்துட்டு டாப் போர் போல அப்படின்னா அது ரொம்ப பெரிய அதிசயமா தான் இருக்கும் மீது இருக்க அஞ்சு கண்ட்ரீஸோட ப்ரிவியூ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல பாக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ பிளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிர